。今天这一期呢是郭先生的购物大赏，这一堆当中有百分之九十都是他买的。我们来看看他买了些什么奇怪的东西。这么多东西一拿就拿中了我买的，<笑>你知道这个东西有多好吗？它有三十五厘米还是四十五厘米啊？好长的嘞！这根钉子花了我三十几块钱还是四十几块钱，不记得了。好大呀，这个好实用，这个真的很好。这个就很长嘛，然后你钉一段进去，然后它上面留一段距离，这个是可以给它灵活动的。你看，这个是可以转的，所以那个狗绳子套在上面的时候也没事。反正去户外的时候一定要准备一个这样的钉子，因为狗狗不能乱跑嘛。哎，这个是你买的，你们猜是什么？有这么多配件，就是那种隔板，然后它是可以自由组合它的那个宽度窄度的。猜一下。我一定会隔成歪的，我现在已经隔成歪的了，看出来了吗？它就是这样一块一块的隔板，可以自由调整它的宽度，这样就可以放到抽屉里。对，放到抽屉里有一些杂物就可以摆放的很整齐。下一个，你可以走开一点吗，宝贝？这个是你帮我挑的那个三脚架，因为我拍视频的时候那个架子实在太高了，然后买了一个这种比较便携一点的小架子。这个收纳起来只有不到二十厘米。所以说你有时候放在包里面都很方便啊、哦。它这个质感好好，我买的是碳纤维的吧？我想，因为我们大部分的三脚架都会比较高一点点嘛，这个就比较轻便，然后它是可以折上来的。索尼的那个手柄呢，又太矮了，太小了。对，有时候我放到桌子上的时候呢，就只能从这个下面这样子仰拍，就看起来角度很奇怪。但是这个的话，相对来说就会比较实用一点。Okay. 你们看到了吗？它最低是可以这样子平摊在桌面上的，就很稳。然后它还可以调整高度，其实这个会比普通手持拿起来更扎实一点。有时候那扇子比较重啊，那个手持可能就放不住，就必须要这种比较固定一点的。对，然后它还可以这样拧出来，可以调节三级，差不多可以调节到，我估计这里有个五六十厘米，这个高度已经足够用了。关键是它比较小巧，比较容易收纳。哦，我知道是什么啦，这是你挑的？说是我买的，全是给你用的。<笑>你看，你给我买了些什么？又要我去劳动？你看看，这是什么？是为了保护你，<笑>这个更加薄，贴合一点点。其实这个也是那种骑行手套，比我们之前那个纯皮的要薄一些，所以夏天比较适合一点。而且它那个纯皮的，它主要又是什么？太厚了，而且太松了，防割裂、防热还比较好。对。但是你操作一些细节的东西的时候。不够细腻一点，对手感更好。我们俩买的是不一样颜色，这次我们只买了两副。然后它这个地方是可以防磕碰到的，因为骑行的时候有时候摔倒在地上，这个地方就比较好保护。保护关系、嗯。下一个，啊，这是我买了个什么东西啊？买了个胶布，双面胶。就是我看你买了这个护胶布干嘛？你要贴什么东西？我没有任何东西要贴，但我因为差了几块钱，我买了一个，所以有时候我买东西就很莫名其妙。哦，又是我的隐形眼镜，我的隐形眼镜日抛已经快用完了。然后上一次我买了几个比较适合素颜戴的，然后这次我又多买了几个，然后换了两副新的颜色。我总共买了四个颜色，这家还挺便宜的，戴起来还比较的舒服。给你们看一下这几个的颜色，看得出来吗？这四个色号。这几副都是日抛的，然后它的直径会比较小一点，平时戴起来会比较自然。每次买很多东西的时候，我几乎都记不住有些什么，但这一次我买的全部都是超实用的东西。我上一次买的耳环漏了一副，给你看一下有多可爱这一副。它是一个小草莓，但是是一个橘色的小草莓，戴起来挺大的，我估计下次穿搭的时候再给你们看。这是我们的新。锤子好袖珍哦，这么小，给你们看一下，这个小锤子好小巧啊。然后它这个手柄是有这种雕刻的，摸起来手感还可以。然后它上面这个叫什么榔头、锤头，很重。<笑>后面还有一个小钩子，是可以勾这个地钉勾出来的。有时候钉在地上，你用手去扯的话就比较麻烦，然后用这一扯就好了。然后它这里还可以挂东西，有小孔。哎，这个挺实用的，关键它很便宜哦。它其实还有很多个款式，大家可以自己去挑。哎。这个是那个训狗器，我跟你们说，有时候嘉文啊，太远的时候他就听不见我们喊他，所以需要一个训狗器。他不是听不见，他是不想听，所以就很需要这个，你知道吗？他这个就可以，一是电击、震动和声音，所以基本上你发出声音，他就知道你在喊他了。然后他这个距离会比较远。哎呀，这个训狗器我选错了，应该买遥控器款的，待会儿退换一下。哦，这个才是你买那个灯。买质量好一点的，贵一点的。我跟你说，之前不是买了一个头灯吗？就是那个很搞笑的那个灯。可是嘉文因为天天都这样甩甩甩甩甩，那个灯就甩坏了。
，我觉得它质量不太好。这个是这个是品牌的山梨式，山梨式的，就是我们那个手提的那个复古的灯。这个灯要好很多。来，我们戴一下看看好不好？给大家看一下。而且它这个比较好，是因为它这个重量在底下嘛，哦、它就会掉在底下，对对对对对，照着路。对，这个好。展示时间，就这样戴到脖子上。<笑>你这个好好看哦。对啊，你照着。它就是有颜色。好看好看，它是这种红色的迷彩，其实人戴也挺好的，你可以去野外的时候戴在头上。嗯、我今天就不戴了，我今天这个头发不不适合。哎，我想拍这个大的，这个大的是啥呀？工具箱，因为我们家呀实在是工具太多了，配件也多，大概有三个抽屉到四个抽屉样子，全部都是。噔噔，这不就是专修师傅的装备箱吗？<笑>我想问，哇哦！好坐，这感觉好高级的样子啊！它是可以整个这样展开的，看到没？对，哦西，这股味道真的是熏的我。<笑>对，这个就是塑料的，它肯定不环保了，真的。太熏人了。哎，另外这两个也是收纳箱，哎，对，这是小尺寸的。这个小的呢，可以给你放一些你的工具。你的服装的一些什么针线、工具、乱七八糟的小的东西，我好需要啊！你怎么知道的？这个也是这种可以平展开来的，其实可以放很多很多东西，上面有很多夹层，然后下面这个也很深。这个就相当于放一些不是太重的东西，轻便的东西。我觉得如果是做手工的人好需要啊。对，透明的，你一看就看得到里面有啥。哎，嘉文，这是你的哎，你过来，你看一下，你看一下，这是你的新窝窝耶。因为你把你的窝撕掉了，我给你买了个凉凉垫。因为盖伦也是用的这种，因为盖伦最喜欢在上面跑了，我觉得他应该也扛得住吧。来，试一下，滑下，滑下嘛，看，舒不舒服？很舒服，强行滑下，强行舒服。好了好了，你走开你走开，他已经不需要你了，走走走走走走走。下一个来了重头戏了，这个这个有点妙了。拆开给你们看，你们就知道有多离谱了。你们猜猜这是什么东西？看到这些东西之后，你们可能有初步有个印象了。它是一台小型制氧机，家用型的。为什么要买个制氧机呢？主要是有时候工作压力比较大，然后有时候就觉得，哎，可能心脏不是很舒服，然后比较焦虑的时候，或者是身体状态不是特别好的时候，就可以稍微吸一下氧，但是千万不要多吸，因为。人可能会醉氧，只要不是四十八小时以上连续高浓度的吸氧就没事。主要是我们还考虑到以后，比如说去高原地方玩，它这个是可以车载的，所以它在高原的时候就相对来说比较实用，就不用买一次性弄氧气罐了。我真的要拆开给大家看一下吧。是哎，我从来没有吸过氧哎，我真的不知道是什么感觉。试一下吧。这样显得我很弱哎，你知道吗？后面没有，没有。有气吗？我都听到了。很少，可能它这边调流量。你现在是一档，一档是浓度最高，但是出气量最慢。好慢啊、哦，好慢，确实很慢。我是我是这么想的，如果我们用了觉得还可以，可以给爸妈备用。啊，是的，对，我们就每次自己试，试了好用的我们就买回去。好，最后到了一个最大的，这个我是比较期待的，因为我们家那个烤箱啊，真的。你知道我昨天查了一下我们那烤箱前面那个用了多久吗？一四年买的，到今年才换。八年。八年，它已经够了，好不好？当时我买的时候好像才四百来块钱的样子，也是长地的，所以我想说，嗯，长地的质量确实是有点棒。<笑>然后我就再买了一个，这次买的是全搪瓷的，这样子比较好清理。这个是郭先生期待已久的，为什么呢？这个有有一个这个，这个你知道是什么吗？烤鸡的。对。明天就买一只鸡，这个系列叫做小馋猫，三十二升的，对于家用来说这么大足够用了。这一次买的烤箱它是带那种风循环的，然后也有加湿功能，所以就相当于是一个空气炸锅，大一点的空气炸锅。你们知道为什么我一直没有买空气炸锅吗？因为我们去研究了一下。<笑>还不如烤箱，还不如烤箱，它就是一个非常小型的烤箱，它就只是纯风风循环的那种。风热，对。但是如果说是刚入社会、刚读书，或者是租在那种公寓之类的，可能会经常搬家，住的地方不大的。用空气炸锅还是可以的，早上很便捷的弄一下。对，哎，我觉得我这个烤箱挺好看的，有没有？白色的。白色的，就颜值还挺高的。这个平时的价格也就是七百多的样子，我觉得性价比算是蛮高的，因为长地也算是一个老牌子了嘛，还有海市之类的。但海市最小的也有四十升，所以对我来说那个尺寸太大了。它还送了一个包
烘焙的东西。烘焙的东西，这是一个火底蛋糕。嘿，它是这种铝合金的，好像是。还有一个这种的，哎，我需要这个，我之前没买过这种，我的那都是一个一个的。手工蛋糕可以。哎，你好懂哦。然后他还送了一个杯子蛋糕的小杯子，我真的好少做杯子蛋糕呀，因为我觉得一个一个搞好麻烦，还不如一个吃。<笑>我果然是个很糙的人。还是个盘子，你看。这个我觉得很期待，我特别爱吃鸡肉，所以就这个东西我一定要试一下。郭先生啊，真的是日爱吃鸡肉，鸡鸭鹅、嗯、都可以。禽类他特别特别喜欢，像我的话就只爱吃牛肉，你知道吗？像什么摇滚烤鸡，<笑>再加摇滚烤鸡，路边的那种啊。这个东西都差不多了，对不对？对，这个都是一样的。它这个烤盘应该升级了，嗯，比我之前那个质量的绿绿好一点点，因为我之前那已经烧的不成样子。好了，差不多就是这些东西。我们明天呢会买一只鸡回来，到时候做一下那个很好吃的烤鸡给大家看。发个叫什么？爆汁烤鸡。爆汁烤鸡，你已经给它命好名了呀。嗯，因为它一定会爆汁。<笑>好了，那今天就这样吧，我先收拾了，拜拜。